দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডক্টর সারোয়ারের সাথে ব্রেনের কথা আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তানিয়া রহমান মিতুল এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সাথে বাচ্চাদের ব্রেনের বিভিন্ন জটিলতা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করি আমাদের সাথে আছেন ডক্টর সারোয়ার জাহান সিনিয়র কনসালটেন্ট পিডিয়াট্রিক নিউরোলজি অ্যাপলো হসপিটাল ঢাকা স্যার প্রথমেই আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন স্যার আমি ভালো আছি তুমি ভালো আছো জি স্যার ভালো আছি বাচ্চাদের মৃগী রোগের চিকিৎসা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় স্যার প্রথমে যেটা আপনার কাছে জানতে চাইব যে একটা মা তার বাচ্চা স্বাভাবিক হঠাৎ করে তার খিচুনি শুরু হলো তো সেই মা তো অবশ্যই খুবই আপসেট হয়ে যাবেন একজন মা হিসেবে সেটা আমিও বুঝতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে একজন মা কি করবে স্যার আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলেন তোমাকে একটা আমি ভিডিও দিয়ে শুরু করি সেটা হচ্ছে দেখো এই ভিডিওটাতে দেখো যে বাচ্চাটা যেভাবে খিচুনি হচ্ছে মা সাধারণত কিং কর্তব্য বিমর হয়ে যায় কি করবে বুঝতে পারে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মায়েরা চিন্তা করেন যে বোধ হয় বাচ্চার ব্রেনে রক্ত উঠে গিয়েছে ফলে মাথায় পানি ঢালতে থাকে তুমি একটা ছবিটাতে দেখো যে মাথায় পানি ঢালছে কিন্তু যেটা সত্যি নয় তারপরে আরেকটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে যে মুখের ভিতরে অনেকে আঙ্গুল দিয়ে দেয় যেন জিব্বা না কেটে ফেলে ঠিক আছে এটাও কিন্তু ঠিক নয় আঙ্গুল দেওয়া চামচ দেওয়া একদমই নিষেধ ছবিটা দে দেখো এখানে কাত করে শুয়ে দিয়েছে এবং এই কাতটা এরকম আমরা কুল বালিশ যেরকম জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকি সেই টাইপের ফলে কি হয় দুটো লাভ হয় একটা হচ্ছে যে যখন খিচুনি হচ্ছে তখন লাভ মুখের ভিতর লালা জমতে থাকে এই লালা যেন শ্বাসনালীর ভিতরে না যায় দুই নম্বর হচ্ছে জিব্বাটা পেছনের দিকে পড়ে গিয়ে শ্বাসনালীকে ব্লক করে সেটা এই এই পশ্চারের মাধ্যমে হবে না তাহলে এই পশ্চারটা খুব জরুরি এবং মায়ের মাথা ঠান্ডা রাখা জরুরি এই জন্য যে তাকে মনে রাখতে হবে যে খিচুনিতে সাধারণত বাচ্চার মৃত্যু হয় না তারপরে একটা ভিডিও আছে এই ভিডিওটা থেকে তো আমি দেখাচ্ছি দেখো এখানে এই ছেলেটা খেলছে কালো ইয়ে জামা পড়া তার খিচুনি শুরু হয়েছে এখন দেখো সে পড়ে গেল তারপরে সবাই তার কাছে দৌড়ে গেল এরপরে একটা জিনিস খেয়াল করো যে ভদ্রলোক কী করছেন সবাইকে বলছেন যে তোমরা প্যানিক হবা না তোমরা ভয় পাবো না এবং পাশে দেখো যে স্টিক আছে স্টিকগুলোকে সরিয়ে দিয়েছেন যেন বাচ্চার গায়ে না পড়ে যায় তিনি তার নিজের জামাটা মাথায় দিয়ে দিলেন যাতে করে মাথায় আঘাত না পড়তে হয় আর তিন নম্বর হচ্ছে দেখ যে অনেক সময় হয় কি যে বাচ্চা যেন খিচুড়ি না হতে পারে জড়িয়ে ধরে এটাও কিন্তু নিষেধ তারপরে ভদ্রলোক বাচ্চাকে কাত করে শুয়ে দিলেন এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর এরপরে যদি ধরো এখানে আমি দেখাচ্ছি যে একটা সিরিঞ্জ আছে একটা আমরা বাচ্চাদের যে নাকের নল দিয়ে খাওয়া এটা নল আছে কিছু ইনজেকশান আছে যদি এমন হয় যে দুই মিনিট খিচুনি পার হয়ে যাচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে আমরা বলি কি মাদি শিখিয়ে দিই যে তুমি ইনজেকশান ডায়েস বা সিরিঞ্জের মধ্যে নিয়ে নাকের যে নলটা আছে একটু কেটে দিয়ে এটা পায়খানা রাস্তায় ঢুকাই দিতে হয় এক ইঞ্চি পরিমাণ তারপর এটা পুশ করে দিতে হয় তাহলে আমার হচ্ছে যে দুই মিনিটের মধ্যে যদি খিচুনি না সেরে যায় তারপরে আমি এটা প্রয়োগ করব এবং পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব যে এই ওষুধটা যেন কাজ করতে পারে আরও পাঁচ মিনিটের মধ্যে না কমলে আবার দেব তো এইরকম দুইবার রিপিট করব তারপরে দেখব যে বাচ্চা ভালো হচ্ছে কি না স্যার আপনি যে বাচ্চার কথা বললেন তো এটা কত বছরের বাচ্চার জন্য এক অ্যাম্পল এটা তো নিশ্চয়ই কোনো মানে মাত্রা আছে মাত্রা আছে সেটা হচ্ছে আমরা হিসাব করি কি যে যেমন এক বছরে যদি বাচ্চা হয় বা তার নিচে হয় তোমার ধরো ওয়ান ফোর্থ অ্যাম্পল পয়েন্ট ফাইভ এম এল হবে চার ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভাগ আর যদি তোমার ধরো পাঁচ বছর হয় ধরো পনেরো থেকে বিশ কেজি হবে তাহলে হাফ অ্যাম্পল ওয়ান এম এল হবে স্যার খুব সুন্দর একটা জিনিস আমরা জানতে পারলাম স্যার এখন যেটা জানতে চাইবো যে এটা তো আমরা জানলাম যে একটা নির্দিষ্ট ডিউরেশন পর্যন্ত বাচ্চা যদি খিচুনি হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ব্যবস্থা নিতে পারি স্যার এই ব্যবস্থা নেওয়ার পরও যদি বাচ্চার খিচুনি হচ্ছে যেটাকে আমরা স্ট্যাটাস এপ্লিপটিকাস বলে থাকি স্যার সেই ক্ষেত্রে কী করণীয় স্যার এই বাচ্চাটাই যদি ধরো পনেরো মিনিটের বেশি পার হয়ে গেল 
তাহলে ধরে নিতে হবে এটা স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাসের দিকে যাচ্ছে সাধারণত স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস বলি আমরা যদি 30 মিনিট পার হয়ে যায় কিন্তু কোন বাচ্চাটা 15 মিনিট পরে থেমে যাবে বা 16 মিনিটে গিয়ে থেমে যাবে এটা কিন্তু আমরা অগ্রিম বুঝতে পারি না সেজন্য নিয়ম হলো যে 15 মিনিট যদি না কমে তাহলে মনে করতে হবে এটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি যত দ্রুত সম্ভব তার নিকটস্থ যে ক্লিনিক আছে বা হসপিটাল আছে সেখানে চলে যেতে হবে 30 মিনিটের বেশি হলে আমরা স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস বলি ওইখানে গেলে পরে আমরা যেটা কতগুলো সিরিয়ালি কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে যে তাকে পোস্টারটা ঠিক করতে হয় সে কেমন পজিশনে আছে তার শ্বাসনালীটা খোলা আছে কিনা সেটা খেয়াল করতে হয় এই যে লালা যেন জমে না থাকে সেই জন্য আমরা সাকশান দিয়ে লালাগুলো বের করে ফেলি তারপরে হচ্ছে তাকে একটা স্যালাইন লাগিয়ে দিই যেন সে গ্লুকোজ তার শরীরে কমে না যায় তারপরে হচ্ছে আমরা যেহেতু ডায়েস পাম্প দেওয়া হয়েছে সেই জন্য আমরা অন্য গ্রুপের ওষুধ যেমন ফেনাইটয়নে চলে যেতে হবে এবং ফেনাইটয়নটা হচ্ছে একটা ভালো ডোজে দিতে হয় আমরা ফেনাইটয়নে নর্মাল যে ডোজ ইউজ করি স্ট্যাটাস এপিলিপটিকাসের ডোজ কিন্তু বেশি টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার কেজি এবং একবারে যদি না কমে সেকেন্ড টাইম আবার দিতে হয় তারপরে তাতে না কমলে ইনজেকশন ফেনোবারবিটন সেটারও ডোজ আছে টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার কেজি সেইটাতে যেতে হয় তারপরে যদি না কমে তাহলে প্রোপোফোল জাতীয় ইনজেকশান দিতে হয় সেটা সাধারণত আইসিউতে নিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এখানে দেখো যে একটা সিরিয়াল আছে এবং প্রতিটা ওষুধের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে এখানে ডাক্তারের দক্ষতা খুবই জরুরি এবং এইটা আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্ত যারা এমার্জেন্সিতে কাজ করেন সমস্ত ডাক্তারদের কাছে আবেদন জানাবো যেন তারা যেন ডোজগুলো খেয়াল রাখেন কারণ এটা ফ্রিকুয়েন্টলি আপনারা ফেস করবেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন যে খিচুনিটা কিভাবে ব্রেনের ক্ষতি করছে মৃগি রোগে ব্রেনে ইলেকট্রিসিটির পরিমাণ বেড়ে যায় নর্মালি ব্রেনে ইলেকট্রিসিটির পরিমাণ থাকে হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে সত্তর মাইক্রোভোল্ট যখন এপিলেপসি হয় মৃগি রোগ হয় বা খিচুনি হয় তখন সেটা বেড়ে ধরো দেড়শো হলো দুশো হলো তিনশো হলো এরকম হয়ে যায় তার মানে একটা ইলেকট্রিসিটি নার্ভের মধ্যে চলাচল করছে তো এই ইলেকট্রিসিটি অতিরিক্ত হওয়ার কারণে নার্ভের ভিতর ক্যালসিয়াম ঢুকে ক্যালসিয়াম ঢুকে ক্যালসিয়ামের কারণে নার্ভগুলো মারা যায় তাহলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আমরা নার্ভকে বাঁচাতে পারি যে বাচ্চা ঝাঁকুনি দিচ্ছে এটা কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন নার্ভটা বেঁচে যায় তাহলে যতবারই খিচুনি হয় ততবারই বাচ্চা ব্রেন নষ্ট হতে থাকে আমি তোমাকে শেয়ার করি আমার নিজের বন্ধুর বাচ্চা যখন এক ঘন্টা ধরে খিচুনি হলো তার সারা জীবনের জন্য তার ব্রেনটা নষ্ট হয়ে গেল এখন এখন সে মেন্টালি রিটার্ডেড স্যার এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের দর্শকদের জন্য এবং সেই মা বাবার জন্য যাদের বাচ্চার খিচুনি আছে কারণ আমরা জানি যে মেডিকেলের ভাষায় যেটা যে কোনো একটা ত্বকে যদি কোনো ক্ষতি হয় সেটা হয়তো আবার রিজেনারেট করে আবার হিল হয়ে যায় কিন্তু ব্রেনের যে ক্ষতিটা হয় সেটা স্যার আসলে আর সেভাবে রিজেনারেট করতে পারে না সেই জন্য আসলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে খিচুনির সময়টা কমায় আনো কিংবা মেইনলি হচ্ছে যেটা হচ্ছে ব্রেনকে যাতে সে এফেক্ট করতে না পারে তো স্যার আমরা আপনার কাছে খুব ভালো একটা জিনিস জানতে পারলাম স্যার এখন যেটা জানতে চাইবো যে একটা বাচ্চার একবার খিচুনি হয়েছে কিংবা তার সেবার প্রথম খিচুনি হয়েছে তো তখন থেকেই কি স্যার স্যার মৃগি রোগ আছে বলে কি আমরা তাকে ধরে নিবো নাকি তার কোনো অন্য ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে কিংবা আপনারা কীভাবে ট্রিটমেন্ট দেবেন তাকে যখন প্রথমবার কোনো বাচ্চা খিচুনি নিয়ে আসে জ্বর ছাড়া খিচুনি সেসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কতগুলো ব্লাডের পরীক্ষা করাই সেটা হচ্ছে যেমন ধরো তার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কেমন আছে আমরা দেখি তার রক্তের মধ্যে সোডিয়াম পটাশিয়াম কেমন আছে সেটা দেখি ক্যালসিয়াম কেমন আছে সেটা দেখি ম্যাগনেসিয়াম কেমন আছে দেখি তারপরে হচ্ছে আমরা ইইজি করি এবং ব্রেনের গঠনটা কীরকম দেখার জন্য আমরা ব্রেনের এমআরআই করি এখন যদি এমন হয় সব রিপোর্ট ভালো পাচ্ছি তাহলে আমরা সাধারণত কোনো ট্রিটমেন্টের দিকে যাই না আর যদি এমন হয় যে মানে কোনো রিপোর্টে কোনো ঘাটতি আছে যেমন ইইজিতে দেখতে পাচ্ছি যে খিচুড়ি আছে তাহলে ধরে নিতে হবে যে ওর খিচুড়ির টেন্ডেন্সি আছে সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ওষুধে চলে যাই এটাকে আমরা সিজার ফার্স্ট টাইম এইভাবে ট্রিটমেন্ট করি এবং সাধারণত ফিফটি পারসেন্ট বাচ্চার কখনোই জীবনে কিছু নিয়ে আসে না স্যার আপনি এখানে একটু বললেন যে যদি জ্বর না থাকে তো স্যার জ্বর থাকলে সেক্ষেত্রে স্যার কী ভাববো আমরা সেটা সাধারণত জ্বরের কথা বলেছি এই জন্য যে ছ মাস থেকে ছয় বছরের বাচ্চার খিচুনির একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো ফেব্রাইল কনভার্সান মানে জ্বর খিচুনি যারটাকে আমরা বলি এটা খুব কমন রোগ এটা কিন্তু এপিলেপসি নয় তো এবং সেই সময় আবার আমরা মিলাইয়ে দেখি যে ফেব্রুয়ারি কনভার্সানের যে বৈশিষ্ট্য সেটাতে ফুলফিল করছে কিনা যদি ফুলফিল করে তাহলে একরকম ধরে নিতে হবে এটা
তাহলে স্যার বুঝতে পারলাম যে একে তো আমরা প্রিকশন নিব অবশ্যই একবার কিছুনি হলে বাচ্চাকে ডাক্তারে শরণাপন্ন আমরা হব সেই সাথে হচ্ছে জ্বর আছে কিনা কিছুনি সাথে সেটা আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে কারণ হিস্ট্রিটা আসলে স্যার খুবই ইম্পর্টেন্ট মা বাবাকে তো কি প্রথমে মানে ডাক্তারের কাছে গিয়ে সেটা বলতে হবে তো সেটা আমরা অবশ্যই মাথায় রাখব তো স্যার এখন যেটা জানতে চাইবো যে এই বাচ্চাদের ট্রিটমেন্ট করার ক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের মানে গাইডলাইন ফলো করেন কিংবা কিভাবে বুঝেন যে হিস্ট্রিটা কিভাবে নেন এখানে ট্রিটমেন্টটা হলো যে প্রথমে আমরা নিজেরা শিওর হয়ে নিই যে এটা সত্যি সত্যি খিচুনি ছিল কি না যখন একটা রোগী মা এসে বলছে যে আমার বাচ্চার খিচুনি হয়েছিল বা জ্ঞান হারিয়েছিল তখন আমি বলেছি বলি যে কে দেখেছে বলে যে নানি দেখেছে তাহলে নানিকে ডাকো নানি যদি অ্যাভেলেবেল না হয় তাহলে তার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলি উনি ডেসক্রিপশান দেন যে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি তুমি কি দেখেছ বলে আমি এই জিনিস দেখেছি কি জিনিস যে আঙ্গুলটা নড়ে গেল তারপরে কি করলো যে আঙ্গুলটা উপরের দিকে উঠলো তারপরে সারা শরীর ঝাঁকি হলো তাহলে মনে হচ্ছে যে এইটা একটা খিচুনির সঙ্গে মিলে যায় এবং যদি বলে যে ধরো এইটা পঁচিশ মিনিট ধরে ছিল তাহলে আমরা মনে করি সম্ভবত খিচুনি নয় কারণ খিচুনি সাধারণত শর্ট লাস্টিং হয় তো এই রকমভাবে আমরা ক্লিনিক্যালি আমাদের নিশ্চিত হই যে সত্যি সত্যি এটা খিচুনি ছিল আর পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলোর আমরা সাহায্য নিই এবং যখন আমরা ধারণা করি যে নাইকে ওষুধ দেব তখন গাইডলাইনটা এরকম যে বেশিরভাগ এপিলেপসি কিন্তু তোমার যত এপিলেপসি আছে আমাদের তার এইটটি পারসেন্ট কিন্তু পার্সিয়াল এপিলেপসি মানে ব্রেনের একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আসছে তো সেক্ষেত্রে গাইডলাইনটা এরকম যে আমরা একটা ওষুধ দিয়ে শুরু করি এখানে ছবিতে দেখো ডানেও অক্সকারবাজবিন লেখা বামেও অক্সকারবাজবিন লেখা কিন্তু বামেটা ছোটো আর ডানেটা হচ্ছে বড়ো দিয়ে আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমরা লো ডোজে শুরু করব এবং ডোজটা ধীরে ধীরে বাড়াবো দেখবো যে কোন ডোজে গিয়ে তার খিচুনি ভালো কন্ট্রোল আছে চল্লিশ মিলিগ্রামেও যদি খিচুনি কন্ট্রোল না থাকে তাহলে বুঝবো যে এই ওষুধে সম্ভবত তার কিছুটা কাজ হচ্ছে না তখন আমরা সেকেন্ড ওষুধে সুইচ করি এইটা হচ্ছে গাইডলাইন যে প্রথম একটা ওষুধ শুরু করলাম এটাতে কাজ না হলে সেকেন্ড ওষুধে যাব তখন যখন ওটা কাজ না করে তখন সাধারণত আমরা একাধিক ওষুধ একসঙ্গে দিই এবং কোন একাধিক ওষুধ একসঙ্গে দেব তারও কিছু গাইডলাইন আছে এইটা আমি দেখাচ্ছি এই জন্য বাচ্চার একটা ওষুধ ম্যাচ করতে কখনো কখনো তিন মাস ছ মাসও লাগতে পারে এটা সব বাচ্চার ক্ষেত্রে নয় এটা বলছি এই জন্য অনেক মায়েরা মনে করেন যে ডাক্তার হয়তো রোগ ধরতে পারছে না সুইচ ওভার করেন উনি আরেক ডাক্তারের কাছে চলে গেলেন তাহলে কিন্তু ভালো সার্ভিস উনি পাবেন না তো স্যার আমাদের আলোচনা তো আমরা খুব অনেক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে চলে এসেছি কিন্তু এর মাঝে স্যার আমরা এটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি সুধী দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন বিরতির পরে আবার আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা ফিরে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে স্যার এখন যেটা জানতে চাইবো যে এই যে ট্রিটমেন্ট আমরা বললাম যে বারবার সুইচ করা যাবে না মা বাবাকে ধৈর্য ধরতে হবে তো একবার যদি ট্রিটমেন্ট শুরু হয় তো সেই বাচ্চা কতদিন পর্যন্ত ট্রিটমেন্ট নিতে হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বেশিরভাগ মা বাবার মনে অথবা বেশিরভাগ ডাক্তারের মনে ওই রকম সেট আছে যে এপিলেপসির ওষুধ দিতে হয় দুই বছর যেমন আমি তোমাকে একটা এপিলেপসি বলি অ্যাপসেন্স এপিলেপসি কতগুলো অ্যাপসেন্স এপিলেপসি হয় অ্যাপসেন্স এপিলেপসি তোমার মনে আছে কিনা যে আমি ছোপ ভিডিওতে দেখেছিলাম যে একদিকে তাকিয়ে থাকে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের জন্য তো তিন থেকে পাঁচ বছর বা ছ বছর বয়সী যে বাচ্চাদের যে অ্যাপসেন্স হয় তাকে ওষুধ দিতে হয় দুই বছর আর যে বাচ্চার অ্যাপসেন্স শুরু হয় দশ বছর থেকে তাকে ওষুধ দিতে হয় সারা জীবন তাহলে দেখো দেখো যে মানে এপিলেপসির ভ্যারাইটি অনুযায়ী ডিউরেশন চেঞ্জ হয় আবার কতগুলো এপিলেপসি আছে যেমন মনে করো ব্রেনে একটা বড় ত্রুটি আছে হ্যাঁ এটাকে এটা সাধারণত ফোকাল এপিলেপসি করে এই ক্ষেত্রে ওষুধ বন্ধ করা ভীষণ কঠিন হবে তাহলে কতদিন ওষুধ চালাবো এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালাইজড মানে তোমার জন্য যা হবে তা আরেকজনের জন্য তা নাও হতে পারে এগুলো সাধারণত ইজির প্যাটার্ন এবং এমআরআইয়ের প্যাটার্ন দেখে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় তবে একদম দুই বছরই চলবে তার বাইরে চলবে না এটা একদমই এই ধারণা সঠিক নয় স্যার এখন যেটা জানতে চাই আসলে সব মা বাবাই স্বপ্ন দেখে যে তার ছেলে মেয়ে অনেক পড়াশোনা করবে সমাজ একটা প্রতিষ্ঠিত হবে তো যেই মা বাবার বাচ্চার এই পিলিপসিতে ভুগছে তো তারা তো স্যার একটু ডিপ্রেস হয়ে যেতে পারে যে তার বাচ্চা কি আসলে স্বাভাবিক জীবন কখনো ফিরে পাবে কি না কিংবা পড়ালেখার তার কোনো ক্ষতি হবে কিনা তাদের স্যার পড়ালেখার মানে এই যে ছাত্র জীবন কিংবা ক্যারিয়ার জীবন সেটা কেমন হবে কিংবা এটা তো কোনো সমস্যা হবে কিনা দেখো ওই যে আমাদের যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত বা বড় বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তাদের অনেকের এপিলেপসি ছিল তো এর এপিলেপসি মানে এই নয় তার ব্রেন খারাপ হয়ে গি
ও কিন্তু পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে আমি অনেক লোককে বলতে শুনি খবরদার বেশি পড়াশোনা করতে দিও না এটা একদমই ভুল সে যত পারে কাজ করবে যত পারে পড়াশোনা করবে শুধু দুই তিনটা জিনিস নিষেধ একটা হচ্ছে যে রাত জেগে সে কাজ করবে না যখন কেউ অঘমা থাকে তার চোখে যখন ঘুম ঘুম ভাব থাকে সেটা এপিলিপ্টোজেনিক পিরিয়ড মানে ওই সময় খিচুনি চলে আসতে পারে দুই নাম্বার হচ্ছে যেটা আমি স্ট্রিক্টলি নিষেধ করি সেটা হচ্ছে সুইমিং পুলে যাবে না আর বাথটাবেও গোসল করবে না আর অনেকে মনে করেন যে আমি বাবা সঙ্গে আছে তা আমি পুকুরে নদীতে গোসল গোসলে নিয়ে যে আমি সঙ্গে আছি পুকুরে নদীতে একেবারেই নিষেধ কারণ হলো পুকুরে বা নদীতে ডুবে গেলে মানুষ দেখা যায় না সুইমিং পুলের পানি যে একদম ক্লিয়ার পুকুরে নদীর পানি কিন্তু ক্লিয়ার নয় সেই জন্য ডেড বডি দেখা যায় না তাহলে পুকুরে নদীতে একদম স্ট্রিক্টলি নিষেধ অন্যান্য সব স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে মানে স্যার অসুখটাকে যেভাবে আমরা মনিটর করছি সেভাবে ওষুধের কোনো সাইড ইফেক্ট হচ্ছে কিনা সেটা আমাদেরকে মনিটর করে দেখতে হবে তার মানে একটা বাচ্চাকে অবশ্যই সুপারভিশনে রাখতে হবে যে বাচ্চাটা সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে কিন্তু তাকে অবশ্যই ফলো আপে ঠিক মতো আসতে হবে এটা মা বাবাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তা খুব সুন্দর একটা জিনিস আমরা জানতে পারলাম সেই সাথে স্যার আরেকটা জিনিস জানতে চাইব কোনো একটা ওষুধ খেতে গেলে আমরা কিন্তু সবাই ভাবে ওষুধটাকে খাওয়ার আগে না পরে তো এটা স্যার যদি একটু বলতেন যে আপনার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওষুধটাকে খাবার আগে খাবে নাকি স্যার পরে খাবে কিংবা এটা এটার সাথে কি কোনো অ্যাবজর্বশন কিংবা ওষুধের কার্যকারিতার কোনো সম্পর্ক আছে কি না এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে কি যে টাইমিং মেনটেন করা যে আমি সকাল আটটার সময় খাওয়ালাম পরবর্তী রোজ সকাল আটটায় খাওয়াবো আমি যেটা মাদের মানে অ্যাডভাইস করি সেটা হচ্ছে কি যে বাচ্চা যখন আমি জিজ্ঞেস করি যে তোমার বাচ্চা কখন ঘুম থেকে ওঠে উনি বললেন যে আমার বাচ্চা সকাল নয়টার সময় ওঠে তাহলে আমি বলি যে প্রথম ডোজটা হবে সকাল নয়টায় তাহলে রাতের ডোজটা হবে রাত নয়টায় তাহলে ঘুম থেকে উঠিয়ে খাওয়ানোটা ওয়াইজ না অথবা যখন স্কুলে যায় স্কুলে যাওয়ার আগে ওই সময়ে দিতে হয় তাহলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে টাইম আমি মেনটেন করলাম খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক নাই বেশিরভাগ মা মনে করেন যে সমস্ত ওষুধই বুঝি খাওয়ার পরে দিতে হয় বিশেষ করে ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে প্রবলেম হয় যে ধরো একটা মিষ্টি ওষুধ সে সারটা পছন্দ করছে না তাহলে কি হবে খাওয়ার পরে দিলে সে বমি করে দেবে সেই জন্য আমি সব মা বাবাদের বলে দিই তুমি ওষুধটা খাওয়ার আগে দাও আগে দিলে বরং অ্যাবজর্বশনটা ভালো হয় স্যার এখন যেটা জানতে চাইবো যে আমরা তো ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে জানলাম স্যার এখন আপনারা স্যার ওষুধ দিচ্ছেন এমন কি কখনো হয় যে ওষুধ দেয়া হচ্ছে কিন্তু সে বাচ্চার রেসপন্স করছে না কিংবা কাজ হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনারা কী করে থাকেন যেমন আমার নিজের ধরো তিন থেকে চারটা রোগী আছে যাকে আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল অ্যান্টি কনভার্সেন্টের সংখ্যা হচ্ছে দশটা দশটা ওষুধই আমি ট্রাই করেছি একটা ওষুধেও কাজ হয়নি সেই ক্ষেত্রে আমার কী করণীয় এটা অনেক আগে থেকে মানুষ খেয়াল করেছে যখন মানুষ না খেয়ে থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে তার খিচুনি আসছে না তখন মানুষ চিন্তা করেছে কেন কিছু খিচুনি আসে না যখন কেউ না খেয়ে থাকে শরীরে কিটন বডি তৈরি হয় ওই কিটন বডিগুলো ব্রেনে ইলেকট্রিসিটি যাতে অতিরিক্ত না হয় এটা প্রোটেকশান হিসেবে কাজ করে সেই ধারণা থেকে একটা খাবার এসেছে এটাকে আমরা কিটোজেনিক ডায়েট বলি তো এটার একটা ইজি ফর হলো মডিফাইড অ্যাডকিনস তোমার ছবিতে দেখো এখানে ছবিটাতে আছে মডিফাইড অ্যাডকিনস মডিফাইড অ্যাডকিনসটা হচ্ছে কিটোজেনিক ডায়েট শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত কিটন বডি তৈরি করে এবং এটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট অল্প পরিমাণে দিয়ে এই খাবারটা তৈরি করা হয় যেমন ধরো সে যত ইচ্ছা মাংস খেতে পারে সেটা চিকেন হতে পারে বিফ হতে পারে অথবা মাটন হতে পারে যত ইচ্ছা সে মাছ খেতে পারে ভাজা হোক সিদ্ধ হোক কোনো সমস্যা নাই ডিম খেতে পারে সে বয়েল করে হোক হাফ বয়েল হোক বা পোস হোক তারপরে এর সঙ্গে তাকে খেতে হবে মেয়োনিজ আর বাটার অথবা তেল যে কোনো তেল তাহলে এটা সে লিভারেলি খেতে পারে যত দূর ইচ্ছা তত দূর খেতে পারে মানে প্রোটিন এবং ফ্যাট আমি যত ইচ্ছা তত দিতে পারব শুধুমাত্র আমাকে কার্বোহাইড্রেটটা লিমিট করতে হবে কি কার্বোহাইড্রেট লিমিট করব আমি যে তাকে সারা দিনে আমি যদি দশ বছরের নিচে হয় তাহলে টেন গ্রাম পর্যন্ত কার্বোহাইড্রেট অ্যালাউড তাহলে এর জন্য আমি আধা কাপ টমেটো খাওয়াতে পারি আধা কাপ শশা খাওয়াতে পারি আর আধা কাপ হচ্ছে বেগুন দিতে হয় হ্যাঁ অথবা একটা বাচ্চা শুধু টমেটো পছন্দ করে তিনবারই আধা কাপ করে টমেটো খাওয়াবো সেটা যদি আমি সিদ্ধ করে দিই তাও হবে যদি কাঁচা খেতে দিই তাও হবে কিন্তু এর সঙ্গে তোমার ভাত রুটি চিনি এগুলো কিছু দেওয়া যাবে না অতিরিক্ত যেটা খেতে পারবে সেটা হচ্ছে শুধু পানি ডাবের পানি ডাবের পানি খেতে পারে ডায়েট কোক খেতে পারে তাহলে এই খাওয়াটা যদি মেনটেন করে তাহলে খিচুনি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা ধরো আরও ফিফটি থেকে সিক্সটি পারসেন্ট বেড়ে যায়
এক বছর হতে পারে পাঁচ বছর হতে পারে দশ বছর হতে পারে এবং অনেকে মনে করেন যে ওই সামান্য পরিমাণে খেয়ে বাচ্চা বেঁচে থাকবে কিভাবে আসলে কিন্তু এটা সম্ভব তোমাকে মনে রাখতে হবে যে যদি তোমার বাচ্চার খিচুনি থাকে তাহলে ব্রেইন কিন্তু জীবন পারমানেন্টলি নষ্ট হয়ে যাবে এই যখন তুমি এই খাবার খাইয়ে তোমার ব্রেইন যখন ভালো থাকবে তখন মনটা ভালো হয়ে যাবে সে স্কুলে যেতে পারছে তো এটা কি এটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট হ্যাঁ স্যার আসলে বলা তো হয়ে থাকে খাবারের জন্য জীবন নয় জীবনের জন্যই খাবার তো কার্বোহাইড্রেট যদি অ্যাভয়েড করে যদি একটা বাচ্চা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তো সমস্যা নেই তবে স্যার এক্ষেত্রে যেটা জানতে চাইবো ডায়েটটা একটু স্ট্রিক্ট ডায়েট যেহেতু কার্বোহাইড্রেট চিনি বাচ্চারা তো একটু খেতেই চায় তো যদি স্যার কখনো এরকম হয় যে বাচ্চা খেতে যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে মা বাবা কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে কিছু করণীয় আছে ওটা মাদের কাছে খুবই কষ্টকর যে আমি খেতে খা খাচ্ছি বাচ্চা চাচ্ছে দিতে পারছে না সেক্ষেত্রে মাদের একটু ধৈর্য ধরতে লাগবে এবং বুঝতে হবে যে যদি আমার বাচ্চার খিচুনি ভালো হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা একটা মানে বিরাট সাফল্যের দিকে যাব। স্যার খুবই সুন্দর একটা জিনিস আমরা জানলাম যে শুধুমাত্র ডায়েটের মাধ্যমেও কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট এপিলেপসি কিংবা হচ্ছে মৃগিরও কিন্তু ভালো করা যাচ্ছে স্যার যদি এসব কিছুতেই কাজ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কি আপনাদের ব্যতিক্রম কিংবা বিকল্প কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি আছে আমি তোমাকে এখানে ভিডিও দেখাচ্ছি এই বাচ্চাটা থেকে দেখো ও চার বছরের বাচ্চা তখনও ভালো করে হাঁটতে পারে না ভালো করে কথাও শিখেনি তার মানে মেন্টাল রিটার্ডেড এবং তুমি একটু মুভমেন্টটা যদি খেয়াল করে এই যে পড়ে গেল এটা ড্রপ অ্যাটাক বলি আমরা তো ড্রপের শুধু মাথা পড়ে যায় তা না অনেক বাচ্চা চু হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পাচ্ছে হাড্ডি ভেঙে যাচ্ছে এরকমও কিন্তু হয় এগুলোকে ড্রপ অ্যাটাক বলি আমরা এটা হয় হলো একটা নির্দিষ্ট টাইপের এপিলেপসি বলে ল্যানক্স গ্যাস্টো এপিলেপসি এটা ওষুধ দিয়ে ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে ভালো করা যায় বাকি ফিফটি পারসেন্টই ভালো করা যায় না সেসব ক্ষেত্রে যে এক ধরনের অপারেশান আছে এই অপারেশানটা হলো দুটো ব্রেনকে কানেক্ট করে হচ্ছে কর্পাস ক্যালোসাম এটা একটা ব্রেনের সঙ্গে আরেকটা ব্রেনের নার্ভ দিয়ে কানেকশান থাকে তাহলে এইটাকে যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এই ড্রপ অ্যাটাকগুলো অনেক কমে যায় এটা আরেকটা পদ্ধতি স্যার আজকে আলোচনা থেকে আসলে আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছুই জানলাম তো স্যার শেষ পর্যায়ে এসে বসে পড়েছি আমরা অনুষ্ঠানে এখন যেটা বলতে চাইবো যে আমাদের পরিবারের সদস্যদের এবং মা বাবার উদ্দেশ্যে কি স্যার আপনার কিছু বলার আছে মানে সচেতনতামূলক এই রোগের ব্যাপারে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার আবেদন থাকবে খিচুনি হচ্ছে খারাপ রোগ একবারে সারছে না তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার চেঞ্জ করে আরেক ডাক্তারের কাছে চলে যায় তাহলে কিন্তু বিরাট ভুল হয়ে যাবে একটু নিষ্ঠার সঙ্গে লেখে থাকতে হয় এবং অনেক মামাকে প্রেসে প্রশ্ন করে ডাক্তার সাহেব এই রোগ কি ভালো হয় তাহলে আপনি যদি কুসংস্কারের বশবর্তী না হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে লেখে থাকেন দেখবেন কি অনেক এপিলেপসি এবং আমি বলবো যে নাইনটি নাইন পারসেন্ট এপিলেপসি কিন্তু ভালো করা সম্ভব স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি আশা করবো আমাদের দর্শকরা আপনার এই মূল্যবান পরামর্শে অনেক উপকৃত হবে তোমাকে ধন্যবাদ শুধু দর্শক আমরা আজকের আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে চিকিৎসা ভালো মনিটরিং ফলো আপ একটা এপিলেপসির বাচ্চাকেও সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন দিতে পারে সেও একটা স্বাভাবিক বাচ্চার মতো স্কুলে যেতে পারে পড়াশোনা করতে পারে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাই আসুন আমরা সবাই সচেতন হই আপনার শিশু আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ আজ এ পর্যন্তই আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে একই দিনে একই চ্যানেলে একই সময়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং অবশ্যই এটিএন বাংলার সাথে থাকুন